ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா போகி பண்டிகை போகி பண்டிகை எந்த காரணத்துக்காக கொண்டாடப்படுது இதை எப்போதுலேருந்து கொண்டாடுறாங்க அறிவியல் பூர்வமாக இதனோட நன்மைகள் என்ன இதை பற்றி தாங்க நாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இருந்து எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் அதுவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் போகி தமிழ் மாதமான மார்கழி மாதத்தினுடைய கடைசி நாள் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ் கேலண்டர் படி ஒரு வருடத்தினுடைய கடைசி நாள் இந்த நாளை தான் நம்ம போகி பண்டிகையாக கொண்டாடிட்டு வரோம் போகி நாளே பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்னு நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க வீட்டில் இருக்கிற பழைய தேவையில்லாத பொருட்களை எரிக்கிறது மட்டும் அந்த வருடத்தினுடைய கடைசி நாளான அன்னைக்கு அந்த வருடத்தில் நடந்த துன்பங்கள் கசப்பான சம்பவங்கள் உறவினர்களால் ஏற்பட்ட பிரிவுகளை மறந்து மீண்டும் ஒரு புது மனிதனாக புத்தாண்டை எதிர்நோக்கணும்னு இந்த நாளை போகி பண்டிகையாக கொண்டாடிட்டு வரும் இந்த பண்டிகையை பழைய தமிழர்கள் போக்கின்னு அழைத்தாங்க இந்த சொல் நாளடைவில் மருவி போகின்னு தற்போதைய காலங்களில் அழைக்கிறாங்க இந்த போகி பண்டிகையை தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானான்னு மூன்று மாநிலத்தில் விமர்சையாக கொண்டாடப்படுது போகி பண்டிகைக்கும் இந்திர தேவன் மற்றும் கிருஷ்ண பகவானுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு இந்திர தேவன் இவர் புராணங்களில் மேகம் மற்றும் மழையின் கடவுளாக அழைக்கப்படுறாரு முன்னதாக தெய்வங்களின் முதன்மையானவராக விளங்குகிற இந்திர தேவனை மக்கள் வணங்கிட்டு வந்திருக்காங்க இந்திர தேவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டு வந்த மரியாதை அவருக்கு கர்வத்தையும் ஆணவத்தையும் அதிகரிக்க செஞ்சிச்சு அவர் மற்றவங்களை காட்டிலும் நாம தான் சக்தி வாய்ந்தவர்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டாரு இது நாளடைவில் குழந்தை கிருஷ்ணருக்கு தெரிய வருது இந்திர தேவனுக்கு நல்லது ஒரு பாடம் புகட்டணும்னு கிருஷ்ணர் தன்னுடைய ஆடு மேய்க்கும் நண்பர்களை கோவர்தன மலையை வணங்க சொல்லி வலியுறுத்துறாரு இதனால ஆத்திரம் அடைந்த இந்திரன் இடைவிடாத இடி மின்னல் மழை வெள்ளத்தை உருவாக்க மேகத்தை அனுப்புறாரு இந்த புராணத்தின்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆடு மேய்ப்பவர்களையும் ஆடுகளையும் இந்திரனிடமிருந்து பாதுகாக்க மிகப்பெரிய கோவர்தன மலையை தன்னுடைய சிறு கைகளாலே தூக்கி சுமந்தபடியே நிற்கிறாரு கிருஷ்ணர் மூன்று நாட்களுக்கு மழை விடாம பெய்யுது அதற்கப்புறமா தன்னுடைய தவறையும் கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக சக்தியையும் உணர்றாரு இந்திரன் கிருஷ்ணர் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாரு அன்னையில இருந்து இந்திரனை கௌரவிக்கும் விதமா போகி பண்டிகை கொண்டாடப்பட கிருஷ்ணர் அனுமதிக்கிறாருன்னு புராண கதைகள்ல சொல்லப்படுது இது மட்டும் இல்லாம அறிவியல் காரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னா பண்டைய காலத்துல போகியில ஏறிக்க என்னென்ன பொருள் பயன்படுத்தினாங்கன்னா மாட்டு சாணம் மாட்டு நெய் ஆழமரக்கட்டை அரச மரக்கட்டை போன்றவை எல்லாம் போகியில ஏறிக்கப்பட்டது இந்த மருத்துவ குணம் நிறைந்த மரத்தை எரிச்ச புகை சுற்றுச்சூழல சுத்தப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாம சுமார் பத்து கிராம் மாட்டு நெய் காத்துல ஒரு டன் ஆக்சிஜன் வர வெளியிடுது இந்த காத்தை சுவாசிக்கிறதால நாம ரொம்பவே ஆரோக்கியமா இருப்போம் எப்பவுமே குளிர்காலத்துல நோய் அதிகமா பரவும் இந்த மருத்துவ குணம் நிறைந்த மரத்தை எரிச்ச புகையை நாம சுவாசிக்கிறதால நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்லாம காற்றின் வழியா பரவும் நோய் முற்றிலுமா அழிக்கப்படும் இந்த காற்றை நாம சுவாசிக்கிறதால எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் நரம்புகள் வரை சுத்தப்படுத்தப்படும்னு அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிச்சிருக்காங்க இந்த நெருப்பு உடல் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் இதனால உடம்புல அதிகப்படியான கிருமிகள் கொல்லப்படுது ஆனா நாம இதையெல்லாம் மறந்து ரப்பர் டயர் பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருட்களை கொளுத்தி போகி பண்டிகையை கொண்டாடுறோம் இதனால பாதிப்பு நமக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லாருக்கும் நோயை பரப்பிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு கெட்டது விளைவிக்கும் பொருளை எரிக்கிறது மூலமா நாம ஒரு பண்டிகையை கொண்டாட கூடாது அப்படி கொண்டாடுறது நம்ம கலாச்சாரமும் இல்லை சுற்றுச்சூழலுக்கு அதிகமா தீங்கி விளைவிக்காத பொருளை எரிக்கிறது மூலமா நாம போகி பண்டிகையை கொண்டாடுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போல வீடியோ வேணும்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல இருந்து எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு நோட்டிபி